2015 katika mwaka mwingine wenye changamoto za kipekee kwa jamii ya kimataifa. Umoja mataifa umetimiza miaka sabini. Muda wa kuangalia katiba aliyoanzisha na kuweka dira mpya kwa mustakabali wenye amani na utu kwa kila mtu na kila mahali. Tumefikia wakati muhimu sana katika historia ya binadamu. Mwezi Septemba nchi wanachama ziliungana na kuridhia ajenda ya 2030 zikiahidi kuchukua hatua ya dira ya mabadiliko kwa kupitisha malengo 17 ya maendeleo endelevu kuanzia elimu na usawa wa kijinsia hadi utawala bora na nishati endelevu kwa wote. Lengo ni kutokomeza umasikini wa aina zote katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Huko Paris nako historia imeandikwa. Viongozi wa dunia wamepitisha mkataba wa yake kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Mapema mwaka huu, Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon alitoa wito wa dharura wa kubadili vipaumbele. The world continues to Dunia inaendelea kutumia hovyo trilioni za pesa kwa kununua vifaa vya kijeshi. Kwa nini ni rahisi kupata fedha za kutokomeza watu na sayari kuliko kuwalinda? Mzozo nchini Yemen, Syria, Libya, Sudan Kusini na maeneo mengi duniani imeleta machungu kwa kiasi kikubwa takribani watu milioni sitini wamekimbia makazi yao idadi kubwa tangu vita vikuu vya pili vya dunia katika safari zao za machungu wakivuka bahari zaidi ya wakimbizi 1500 wamefariki dunia au kupotea akiwemo mtoto mdogo ambaye picha yake ilileta hisia kubwa duniani wahanga wa safari hizo sasa wanaunda misafara mikubwa isiyo na mwisho ya kusaka hifadhi Ulaya na badala yake mara nyingi wanakumbana na uzio Mashirika ya umoja mataifa kama lile la mpango wa chakula WFP limeshuhudia ongezeko kubwa la pengo la fedha na kulazimika kupunguza usaidizi wa chakula na fedha za misaada kwa wakimbizi. Mfumo wa usaidizi sasa umezidiwa uwezo. Mwisho wa siku kutakuwepo na jawabu moja tu ambalo ni kushughulikia sababu za watu kukimbia na kufukuzwa. Kushika hatamu kwa ugaidi na kufanya na vikundi vya misimamo mikali kama vile IC la Daesh sio tu kunasababisha mamilioni ya watu mashariki ya kati kuokoa maisha yao bali pia uwepo wao unaeneza hofu duniani kote. Nchini Kenya wanafunzi 147 waliuawa katika shambulio la kigaidi kwenye chuo kikuu cha Garissa. Ndege ya abiria ya Urusi ilitunguliwa kwenye milima Sinai huko mjini Beirut zaidi ya watu 40 waliuawa kwenye eneo la manunuzi. Paris ilipoteza zaidi ya watu 100 katika usiku wa mashambulizi na vitisho. Miongoni mwa washambuliaji walikuwa ni vijana wadogo. Mapema mwaka huu baraza la usalama la umoja mataifa lilijadili nafasi ya vijana katika kukabili misimamo mikali. Mkutano uliongozwa na mwana mfalme wa Jordan ikiwa ni mtu mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kuongoza kikao cha kiwango hicho. La budda analtafita Tunapaswa kuziba hili ombo ambalo linatumiwa na maadui wa ubinadamu kwa kutumia vijana kuwezesha kutimiza matamanio yao. Mwezi Septemba, viongozi wa dunia walitaka umoja mataifa kusimama kidete kupambana na ugaidi. Tunafahamu misimamo mikali na shamiri pindi haki za binadamu zinapokiukwa, matarajio ya ujumwishi yanapopuuzwa na hasa pindi vijana na matumaini na ndoto zao wanapokosa matarajio na maana katika maisha yao. Kumaliza mzozo wa miaka mitano nchini Syria kulionekana kama hatua inayoungana na mikakati yote. Kushinda ISIL kunahitaji na amini kiongozi mpya na serikali jumuishi inayounganisha wananchi wote wa Syria kwenye vita dhidi ya vikundi vya kigaidi. Tumejiandaa kushirikiana na nchi zote ikiwemo Urusi na Iran kupata mfumo wa kisiasa ambao kwao inawezekana kuanza mchakato wa mpito. Rais Vladimir Putin wa Urusi akawa na mtazamo tofauti mbele ya baraza kuu. Tunadhani ni kosa kubwa sana kukataa kushirikiana na serikali ya Syria na majeshi yake 
ambayo yanakabiliana uso kwa uso na ugaidi. Tunapaswa hatimaye kukubali kuwa si mwingine bali majeshi ya Rais Assad na wanamgambo wa Kikurdi ndio wanapigana kwa dhati dhidi ya ISIL na vikundi vingine vya kigaidi Syria. Mazungumzo ya amani huko Vienna yalileta wadau wote mezani isipokuwa wa Syria wenyewe. Kamwe hatukuwahi kudhani kuwa na ujumbe wa Urusi na Marekani kwenye meza moja na upande mwingine Saudi Arabia vile vile Iran na mataifa mengine. Kwa hiyo huu ni muda ambao tumesubiri sana na tunapaswa sasa kuunga mkono. Mwezi Novemba baraza la usalama la umoja mataifa lilipitisha azimio la kuchukua tuwa zote zinazowezekana kwa mujibu wa katiba iliyoanzishwa umoja mataifa ili kuzuia vikuni vya kigaidi na kumaliza nguvu zao. Nchini Yemen, wasi, mashambulizi kutoka angani na mapigano ya mbali yamegeuza nchi hiyo kuwa janga la kibinadamu na kuacha asilimia themanini wananchi wakihitaji misaada. Kwa wastani watoto wa nane wameuawa au kuachwa vilema kutokana na mapigano milioni mbili wakiwa na utapia mlo uliokithiri huku vituo vya afya na shule vikiwa vimefungwa Mimi na dada zangu tumekuwa waoga sana tunaposikia milio ya risasi tunahofia kuwa tutauawa sipendi vita napenda amani Licha ya hali hiyo mashirika ya umoja mataifa yamepeleka misaada ya dharura nchi hiyo ikamebakiza watu moja tu kukumbwa na njaa Tunapaswa kusaidia hao watu. Tunapaswa kuhakikisha wanapata chakula, usalama, ulinzi na mabomu yanaondolewa pamoja na mambo mengine yote ili kuwapatia fursa ya kuamini kuwa wako salama. Mwezi Disemba, wakati wa mazungumzo yaliyofadhiliwa na umoja mataifa, sitisho la muda la mapigano nchini Yemen ilitangazwa. Umoja mataifa ulisii pande zote kutumia fursa hiyo kusongesha mchakato wa amani. Nchini Libya Umoja wa Mataifa umefanikisha makubaliano ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya miezi ya mvutano kati ya pande kinzani lakini bado mzozo unaendelea. Hakuna mkataba ambao nitimilifu lakini nyaraka hii itasaidia Libya kuvuka mzozo wa sasa na kuelekea katika kuunda serikali tulivu na ya kidemokrasia na mfumo wa wazi wa kisheria. Wimbi la ugaidi limeikumba Nigeria ambako Boko Haram wameua zaidi ya watu 2020 katika miaka sita iliyopita. Watu milioni mbili na nusu wamevuka mpaka kuokoa maisha yao au wamesalia bila makazi kwenye nchi yao. Boko Haram waliteketeza kijiji changu. Tulikimbia usiku huo. Uhakika wa chakula umesalia changamoto kubwa kwenye ukanda huo. Mashirika wa umoja mataifa yakilenga kulisha watu lakini ni komezi. Lakini dharura zikiongezeka na fedha kukosekana, kwingineko lazima mgao upunguzwe. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, zaidi ya watoto 500 waliachiliwa huru na wanamgambo na hatimaye kujumuishwa kwenye jamii. Mwezi Mei vikundi kumi kinzani vya wanamgambo vilitia saini makubaliano ya kusalimisha silaha na kushiriki kwenye mchakato wa maridhiano na chaguzi za kidemokrasia. Ghasia zimeendelea na kupeleka mrama mchakato wa kisiasa na kukwamisha operation muhimu za usaidizi wa kibinadamu. I proceeded to sign the agreement Nilisonga kusaini mkataba ili kusitisha vita na kupatia fursa amani. Lakini mapigano yameendelea kwenye majimbo mbalimbali ya Sudani Kusini licha ya mkataba kusitisha mapigano na hivyo kusababisha awamu nyingine ya mazungumzo ya amani. Bado zaidi ya watu laki moja hawana makazi na wanaishi kwenye maeneo ya hifadhi ya umoja mataifa. Walinda amani wanawake kutoka Mongolia wanasaidia kuweka mazingira kuonyesha nafasi ya wanawake katika ujenzi wa amani. Baada ya miaka ya mzozo karibu watu milioni nne wananjaa Sudani Kusini na wakati wa msimu wa mvua wengi wao wanaweza kupata msaada tu unaoangushwa kutoka angani. Licha ya Burundi kuchaguliwa mjumbe wa baraza la haki za binadamu, uchaguzi wa rais nchini humo mwezi Julai uligubikwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kile ambacho Warundi wanatueleza ni kwamba wana hofu ya kuwa nchi yao iko hatarini kutumbukia kwenye ghasia. Hatari ya uhai wa binadamu, ukosefu wa utulivu kwenye kanda na hata maendeleo iko juu sana. Zaidi ya Warundi 200 wamekimbia nchi yao, wengi wao wakienda Tanzania na Rwanda.
wakati shirika la kudumia wakimbizi la umoja mataifa UNHCR talela watoto UNICEF wakisaidia kuwapatia wakimbizi makazi na kinga dhidi ya kipindupindu na utepiamlo baraza la usalama la umoja mataifa linataka pande zote zingie kwenye mazungumzo ya kisiasa Dalili za mafanikio huko Afrika Magharibi idadi ya visa vya Ebola imepungua kwa kiasi kikubwa Pongezi kwa hatua za pamoja zilizofanywa na jamii serikali zao na usaidizi kutoka kona mbalimbali mbali za dunia Mlipuko hujaisha lakini kutokana na kasi mpya ya utambuzi na matumaini ya chanjo mpya jamii sasa zinajikita kwenye kuwa macho kuepusha kirusi kuibuka tena Mwanachama mwenye hadhi ya uangalizi kwenye umoja mataifa Palestina sasa anajinasibu kwani bendera yake inapepea kwenye ofisi za umoja mataifa lakini hatua hii iligubikwa na majonzi baada kuibuka kwa gasi mpya zisababisha vifo vya Israeli na Palestina wasio na hatia Makubaliano ya kihistoria ya nyuklia na Iran. Mataifa makubwa sita yalikubali kuondoa vikwazo vyao dhidi ya nchi hiyo. Wapo nchi hiyo itaahidi kupunguza kasi ya mpango wake wa nyuklia na kupunguza kwa theluthi mbili idadi ya vinu inavyomiliki. Unja ke lazim bud jelo raftim. Ilipokuwa lazima tulisonga mbele na pale ilipobidi tumeweza kuonyesha ujasiri na kubadili msimamo na katika kila fursa tulitumia kwa kina sheria za kimataifa na kudhihirisha umuhimu wa fursa za mazungumzo yenye tija. Bado kazi kubwa imesalia lakini naamini maendeleo makubwa yaliyopatikana kwenye swala la nuclear la Iran yanawasilisha mafanikio ya dhati ya diplomasia. <laughs> Na katika mafanikio mengine mapya wananchi wa Myanmar walipiga kura mwezi Novemba katika uchaguzi wa kihistoria uliorejesha madarakani chama cha Aung San Suu Kyi. Ban Ki-moon akapongeza wananchi wa Myanmar kwa ushiriki wao kwenye mchakato wa uchaguzi uliokuwa wa amani utu na ari kubwa. Wakati maeneo ya kati ya Myanmar yalipokumbwa na mafuriko mwaka huu, umoja wa mataifa ulisaidia operesheni za uokoaji na kutuma usaidizi kwa watu waliokuwa wameathirika. Wakati huo huo nchini Nepal, tetemeko kubwa la ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richa lilisababisha changamoto ya kipekee kwa wananchi na umoja wa mataifa na mashirika yake ya misaada. Usambazaji wa vyakula na vifaa vingine kwenye maeneo ya milimani zaidi kupatia wananchi makazi na hata misaada ya fedha iliyo karabati nyumba zao na miundombinu na hata kuwasafirisha kwa njia anga kutoka milima Himalaya watawa watoto pindi makazi yao walipojikuta hana mawasiliano na maeneo mengine ya dunia Kimbunga Pam kilipiga kisiwa cha Vanuatu kilichoko bahari ya Pasifiki na kuwa cha uharibifu mkubwa takribani visiwa 80 vya nchi hiyo viko chini kidogo ya usawa bahari na vimeanza kuona dalili za ongezeko la kiwango cha maji ya bahari kati kiwango cha joto duniani kinavyozidi kuongezeka na barafu kuyeyuka. Katika ziara yake ya kihistoria kwenye makao makuu ya umoja wa mataifa mwezi Septemba, kiongozi wa kanisa katoliki duniani Papa Francis aliwasii viongozi wa dunia kuhakikisha ajenda zao za maadili zinapatia kipaumbele maslahi ya sayari dunia, ubinadamu na mazingira. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo Matumizi mabaya ya uharibifu wa mazingira vinaenda sambamba na mchakato mbovu wa kutenga wengine. En efecto, un afán egoísta e Ni kwamba ubinafsi, uroho wa madaraka na mali usio na kipimo vinasababisha matumizi mabaya ya mali asili na kuwatenga wale walio dhaifu na masikini. Como a excluir a los débiles y con menos habilidades kwa mantiki hiyo, uharibifu wote wa mazingira ni tishio kwa ubinadamu. Akiwa safarini huko Nowe, Ban Ki-moon alipata fursa ya kushuhudia kuyeyuka kwa barafu kubwa ambazo aliwahi kutembelea miaka sita iliyopita. Nina wasiwasi mkubwa kwamba kuna nyufa nyingi ambazo punde zitaachia. Zinayeyuka haraka sana. Kama hatutachukua hatua haraka sasa tutalazimika kujuta. Tunapaswa kuhakikisha kiwango cha nyuzi joto duniani hakiongezeki zaidi ya nyuzi joto mbili haraka iwezekanavyo. Wiki mbili za mashauriano bila kuchoka kuhusu mabadiliko ya tabia nchi huko Paris yalitimika na ushindi. Mara ya kwanza nchi 195 zimepitisha mkataba wa dunia wa kudhibiti uzalishaji wa chafuzi 
kuimarisha makabiliano na kushirikiana kwenye hatua za mabadiliko ya tabia nchi. Nchi zote zimekubali kudhibiti ongezeko la kiwango cha joto kisizidi nyuzi joto mbili kwa kipimo cha Celsius. Dunia imekumbuka miaka sabini tangu kuanzishwa kwa umoja wa mataifa. Changamoto mpya zinasubiri katika mungu ujao. Kutokomeza njaa na kupatia suluhu mizozo na mabadiliko ya tabia nchi. Nina matumaini kuwa sote kwenye umoja wa mataifa tutaungana kwa lengo la ilimu, amani na kwamba tutafanya dunia hii iwe sio tu pahala bora bali pahala bora kuishi.